몬트리올의 다른 한편 이곳엔 시각 연구 방법론을 바꿀 남성이 있다. 현재 50세인 라제시 말리크는 자상한 아버지이자 충실한 남편 그리고 성격 심리학 박사다. 그는 태어날 때부터 시력이 없었다. 라제 씨는 시신경이 발달되지 않아 시력이 없다. 주변은 온통 칠흑 같은 어두 눈으로는 형태나 거리를 느낄 수 없고 자녀들의 모습도 보지 못한다. In your hands? Yeah. My children are very um, adaptable creatures, I find. They have accepted me uh, and my blindness without any hesitation. But uh, lately, now that my son is becoming more conscious and more aware of uh, things, sometimes he says uh, he wishes that uh, I could see uh, certain things. Playing a ball or a soccer with my children on equal footing would be a lot of fun. 서로 만난 적 없는 도미니크와 라제시지만 한 달이만 건너면 아는 사이다. 도미니크를 치료하는 알랭 프티토 박사와 라제시를 치료하는 모리스 프티토 박사는 형제다. 모리스 프티토는 혀에 연결하는 최첨단 장치로. 라제 씨의 시각 능력을 실험해 보고자 한다. We are uh, interested in uh, seeing if the tongue could compensate for the eye. In other words, can the tongue act as a portal or an entry to the visual cortex of the blind? 프티토 형제는 뇌의 가소성, 다시 말해 뇌가 스스로 적응하고 변화하는 특성을 연구한다. The brain is, is undoubtedly plastic, uh, meaning that uh, it changes all uh, during the lifespan. We can imagine uh, during development, uh, if the brain was not plastic, it would be uh, static. The brain can rewire itself and in fact does it all the time. And that's what we call it, called plasticity. The 가능성을 시사한다. 관건은 이를 실생활에서 활용하는 것. 뇌의 가소성이 시각장애인에게 시력을 되찾아줄 수 있을까? 뇌의 절반을 잃은 사람을 연구하는 과학자들이 궁극적으로 알고자 하는 바는 무엇인가?